በሰመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም እንዴት ናችሁ ልጆች ሁሉ ሰላም አሜን እግዚአብሔር ይመስከን እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ ለነባሮቹ አብራችሁን ስላላችሁና ስለምትከታተሉኝ ያመሰግናለሁ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ የዛሬው ቪዲዮ ስለ ስነ ፍጥረት ነው ይሄውም እግዚአብሔር በእትኛው ቀን ምን ምን እንደፈጠረ ለማወቅ ይችላል አኔ ባጭሩ አቀርብላችኋለሁ በማስተዋል ተከታታዩ መልካም ቆይታ ለጆች ስነ ፍጥረት ማለት መልካምና ያማረ ፍጥረት ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሁሉ አየ እነሆም እጅግ መልካም ነበር የሚል ቃል አለ እግዚአብሔር ፍጥረታትን መፍጠር የጀመረው እሁድ ነው ስለዚህ እሁድን የመጀመሪያው ቀን እንለዋለን እግዚአብሔር በመጀመሪያው ቀን በእለተ እሁድ ስምንት ፍጥረታትን ፈጥሯል እነሱም አራቱ ባህሪያት ማለትም እሳት ውሃ ነፋስ መሬት እንዲሁም ጨለማን መላእክትን ሰባቱ ሰማያትንና ብርሃንን ፈጠረ ልጆች እግዚአብሔር በእለተ እሁድ አራቱ ባህሪያትን ሰባቱ ሰማያትንና መላእክትን በማሰብ ወይም በዝምታ ፈጠረ ብርሃንን ብቻ ብራን ይሁን በማለት በመናገር ፈጥሯል እግዚአብሔር በሁለተኛ ቀን በእለተ ሰኞ ምድረን ያያል እሁድ የፈጠረው ውሃ ከምድር እስከ ሰማይ ሞልቶ ነበር ታዲያ እግዚአብሔር ከውሃ ጠፈርም ፈጠረ ለጆሽ ጠፈር ማለት ወደ ላይ ቀና ብለን ስናየው ያለው ሰማይ የምንለው ነው እግዚአብሔርም ሰማይ ብሎ ጠርቶታል በእለተ ማክሰኞ በሶስተኛው ቀን እግዚአብሔር ሶስት ፍጥረታትን ፈጠረ እነርሱም በመጥረቢያ የሚቆረጡ እጽዋት በእጅ የሚለቀሙ አዝክልትና በማጭድ የሚታጨዱ አዝርትን ፈጠረ በመጥረቢያ የሚቆረጡ የምንላቸው እንደ ዛፍ ያሉ ሲሆኑ በእጅ የሚለቀሙ አትክልት ማለት አትክልትና ፍራፍሬ እንደ ብርቱካን ያሉ ናቸው በማጭድ የሚታጨዱ ማለት ደሞ ስንዴ ጤፍና የመሳሰሉት አዝርት ናቸው በእለተ ረቡ በአራተኛው ቀን እንዲው እግዚአብሔር ሶስት ፍጥረታትን ፈጠረ እነርሱም ጸሃይ ጨረቃና ከዋክብት ናቸው እግዚአብሔር ፍጥረታትን መፍጠር በጀመረ በአምስተኛው ቀን በእለተ ሐሙስ በውሃ ውስጥ የሚኖሩ ሶስት ፍጥረታትን ፈጠረ እነርሱም በ በግራቸው የሚሄዱ በልባቸው የሚሳቡ በክንፋቸው የሚበሩ ፍጥረታት ናቸው በስድስተኛው ቀን በእለተ አርብ እግዚአብሔር ባናኖራቸውና በግብራቸው የሚለያዩ ግን በአጠቃላይ እንስሳት የሚባሉትን ፈጠረ ማለትም የቤትና የዱር እንስሳትን አራዊትና አዋፋትን ፈጠረ ስላሴዎች ሁሉንም ፍጥረታት ፈጥረው ከጨረሱ በኋላ በመጨረሻም አባታችን አዳምን ከአፈር በአንድ ጊዜ የ30 አመት ጎልማሳ አድርገው ፈጠሩት አባታችን አዳም በገነት እንስሳትን ወንድና ሴት ሆኖ ሲያይ እኔ ግን ብቻኛ ነኝ ብሎ ሲያስብ ስላሴዎች ሐሳቡን አይተው ሄዋንም ፈጠሩለት ሲፈጥሯትም ያ 15 አመት አድርገው ፈጠሯት አዳምም ሄዋን ብሎ ስም አወጣላት ዳሜ ፍጥረት መፈጠር ከተጀመረ ሰባተኛው ቀን ሲሆን በዚህ ቀን ፍጥረት አልተፈጠረ እግዚአብሔር ስድስቱን ቀን ብቻ ፍጥረታትን ፈጥሮ በዚህ በሰባተኛው ቀን አርፏል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሰባተኛው ቀን ከሰራው ስራ ሁሉ አረፈ እግዚአብሔር ሰባተኛውንም ቀን ባረከው ቀደሰው ይላል ጆሽ ከስነ ፍጥረት ታሪክ ምን ተረዳችሁ ሁሉን የፈጠረ እግዚአብሔር መሆኑን አያችሁ አይደል ጎበዦች ደሞ እንደ ሁሉ ጊዜው ይሄንን ትምህርት ለሌሎች ጓደኞቻችሁ አካፍሉ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ተጫኑ ለዛሬው አመሰግናለሁ ባዲስ ቪዲዮስ ከመንገናይ ሰላም ቆዩ አመሰግናለሁ